এইবার আমরা ইমান ভঙ্গের কারণগুলো এক এক করে বলে দিচ্ছি তবে আরেকটা কথা বলে নেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এ দশটা কারণ আমি বলি নাই আহলে হাদিস বলেন হানাফি বলেন তাবলিক বলেন চরমনাই বলেন দেওবন্দি বলেন সকল ওলামায়ে কেরাম এই দশটা কারণ উল্লেখ করেছেন সবার বইয়ে কিতাবে যে এই দশটা কারণের একটার সাথে জড়িত থাকলে ইমান বাতিল এখন দশটা কারণ যদি আমি বলতে যাই হয়তো আমির বের বিপক্ষে যেতে পারে আপনাদের বিপক্ষে যেতে পারে জামাত ইসলামের বিপক্ষে যেতে পারে আহলে হাদিসের বিপক্ষে যেতে পারে আওয়ামী লীগের ভাইদের বিপক্ষে যেতে পারে বিএনপির ভাইদের বিপক্ষে যেতে পারে যদি বিপক্ষে যায় তাহলে কি কথা ফেলে দিবেন কথা মানবেন না ইমান আমার না আপনার আমার না আপনার তাহলে কথা রাগ করা যাবে না কথাগুলো অন্তরে গেথে নিয়ে যদি আমরা কোনো কারণের সাথে জড়িত থাকি তাহলে তাওবা করে এখান থেকে ফিরে আসা লাগবে আল্লাহ যেন তৌফিক দেন বলে না আমিন ইমান ভঙ্গের এক নাম্বার কারণ হলো বিশ্বাসগত ভাবে চিন্তাগত ভাবে দর্শনগত ভাবে চেতনাগত ভাবে আদর্শগত ভাবে যদি কেউ শিরকের মধ্যে জড়িয়ে যায় তখন ওই মানুষটার আর ইমান থাকে না বিশ্বাসগত ভাবে চিন্তাগত ভাবে আকিদাগত ভাবে আদর্শগত ভাবে যদি আমরা কেউ শিরকের মধ্যে জড়িয়ে যাই তখন আর আমাদের ইমান থাকে না শিরিক করলে কিভাবে ইমান চলে যায় আমি যদি এখন শিরকের বর্ণনা দেই নিশ্চিত এখান থেকে বহু মানুষ আছে উঠে চলে যাবেন আমাকে আর পছন্দ করবেন না আমি বুঝতেছি এতক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসতেছেন কিন্তু শিরকের বর্ণনা যদি এক এক করে দেই তাহলে হয়তো আর আলোচনা পছন্দ নাও করতে পারেন করবেন ইশাল্লাহ কবর পূজায় যারা বিশ্বাস করে ওদের ইমান চলে যায় মাজার পূজায় যারা বিশ্বাস করে ওদের ইমান চলে যায় দরবার পূজায় যারা বিশ্বাস করে ওদের ইমান চলে যায় অষ্টদাতুরাংটি পূজায় যারা বিশ্বাস করে লাল সুতার পূজায় যারা বিশ্বাস করে হলুদ সুতার পূজায় যারা বিশ্বাস করে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদে যারা বিশ্বাস করে এই একটা মানুষেরও ইমাম থাকে না সবগুলোর ইমাম চলে যায় শিরিক নিয়ে আমাদের প্রচুর পরিমাণ পড়াশোনা করা দরকার আসমানের নিচে জমিনের উপরে ইমানের চাইতে শিরিকের চাইতে ইমানের বড় কোনো শত্রু আর নাই ইমানের বড় শত্রু শিরিকের চাইতে বড় আর কোনো শত্রু নেই শিরিকের উপরে বিস্তারিত পড়াশোনা করা লাগবে কারণ শিরিক করলাম মানেই হলো আমার ইমান চলে গেল শিরিক করলে ইমানটা কিভাবে চলে যায় খেয়াল করেন এই যে আমাদের সামিয়ানার নিচে এখন আলো জ্বলছেন এই সামিয়ানার নিচে এখন আলো আছে আমরা যদি লাইট গুলোর সুইচ কে অফ করে দেই তাহলে আলো থাকবে না অন্ধকার চলে আসবে অন্ধকার চলে আসবে আসতে দেরি হবে না সাথে সাথে আসবে আবার যদি লাইট গুলোর সুইচ কে অন করে দেই তাহলে অন্ধকার থাকবে না আলো চলে আসবে পবিত্র কোরআনুল করিমে আল্লাহ ইমানকে আলো বলেছেন শিরিক অন্ধকার বলেছেন আলো এবং অন্ধকার কখনো একসাথে অবস্থান করে না আলো এবং অন্ধকার একসাথে কখনোই থাকে না যেখানে আলো চলে আসে সেখান থেকে অন্ধকারে বিদায় নেয় আবার যখন অন্ধকারে প্রবেশ করে সেখান থেকে আলো বিদায় নেয় আমার অন্তরে যখন শিরিক নামক আলো অন্ধকারটা ছিল আমার অন্তরে যখন শিরিক নামক অন্ধকারটা ছিল আমি যখন ইমান আনয়ন করলাম অন্তরে যখন ইমান নামক আলোটার জায়গা দিলাম আমার অন্তরে ইমান নামক আলোটা প্রবেশ করতে দেরি হলো আমার অন্তর থেকে শিরিক নামক অন্ধকারে যেতে দেরি হয় নাই এখন আমার অন্তরে ইমান আছে সবার অন্তরে ইমান আছে আমার দুনিয়ার সব কিছু ঠিক আছে ঠিক এই মুহূর্তে যদি আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে একটা শিরকি চিন্তা ভাবনা ঢুকিয়ে দেই শিরকি আকিদাকে অন্তরের মধ্যে এখন ঢুকিয়ে দেই আমার বন্ধুরা দুনিয়ার সব কিছু ঠিক থাকবে সেকেন্ডের মধ্যে আমার ইমানটা চলে যাবে আলো এবং অন্ধকার যেমন একসাথে অবস্থান করে না ইমান এবং শিরিক কখনো একসাথে অবস্থান করে না যেই অন্তরে ইমান থাকবে সেখানে শিরিক থাকতে পারবে না আর যেই অন্তরে শিরিক প্রবেশ করে ওই অন্তরে আর ইমান থাকে না তাহলে ইমান ভঙ্গের এক নাম্বার কারণ হলো আল্লাহর সাথে কি করা আর অসুরে আল্লাহর সাথে কি করা দুই নাম্বার ইসলামের বিধি বিধানের ব্যাপারে যদি কারো আপত্তি থাকে কেউ যদি ইসলামের ন্যূনতম কোন একটা বিষয় কেউ ঘৃণা করে তখন ওই মানুষের আর ইমাম থাকে না ইসলামের ছোট বিধান হোক 
বড় বিধান হোক ন্যূনতম কোন একটা বিষয়ের ব্যাপারেও যদি কারো আপত্তি থাকে কেউ ঘৃণা করে তাহলে ওই মানুষের আর ইমান ঠিক থাকে ছেলেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ছেলেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ঈদের ছুটিতে যখন বাড়ি থেকে চলে গেল তখন দাঁড়ি ছিল না নামাজ পড়ে নাই টাকুর নিচে কাপড় ছিল এই ছেলেটা ছয় মাস পরে বাড়িতে আসলো লম্বা দাঁড়ি নিয়ে আসতো টাকুর উপরে প্যান্ট পরে পাঁচ ওয়াক্ত সলাদ পরে কোরআন তেলোয়াদ করে ইসলামী বই পরে তারপরে তাহাজত পরে ইসলামী চিন্তা ভাবনা করে মানুষকে দাওয়াত দেয় এবার যখন বাড়িতে আসছে এখন তো বাবার আর ভালো লাগে না দাদার ভালো লাগে না চাচার ভালো লাগে না কারণ দাদারও দাঁড়ি নেই দাদাও নামাজ পড়ে না বাবারও দাঁড়ি নেই বাবাও নামাজ পড়ে না চাচারও দাঁড়ি নেই চাচাও নামাজ পড়ে না ছেলের এই অবস্থা দেখে তো বাপ চাচার মাথা গরম কি রে হে তো আমাদের ইজ্জত মারবে আমরা কেউ নামাজ পড়ি না কারো দাঁড়ি নাই হে আল্লাহর উলিশে যে বাড়িতে আসছে আমার তো মনে হয় আমাদের ইজ্জত আর থাকলো মাথা গরম এবার ছেলে ওই পাশে মার সাথে খাচ্ছে এই সাইড থেকে বাপ চাচা দাদারা তিনজন একসাথে মিলে বসে তিনজনের পক্ষ থেকে আমির বানাইছে বাবারে বাবাই ছেলেকে বলতেছে দেখ রে বেটা এত হুজুরগিরি মারাইস না জীবনে বউ হুজুরগিরি দেখছি তোর বাহের দাঁড়ি নাই তোর দাদার দাঁড়ি নাই তোর সাসার দাঁড়ি নাই বাপ সাদারে কেউ নামাজ পড়ে না তুই এত হুজুরগিরি সাজস করি সমাজে আছে না নাই অনেক বাবারা আছেন অনেক মারা আছেন অনেক স্বামীরা আছেন অনেক স্ত্রী আছেন স্বামী দাঁড়ি রাখলে দেখতে পারে না অনেক ছেলে পাঁচ ওয়াক্ত সলাদ পরে টাকুর উপরে কাপড় পরে কিন্তু অনেক বাবা মা দেখতে পারে না সহ্য করতে পারে না আপত্তি তোলে ওরা মনে করে ওদের মান সম্মান শেষ এ দাদারও ইমান নাই বাবারও ইমান নাই চাষারও ইমান নাই ওই যে স্বামী দাঁড়ি রাখার কারণে বউ আপত্তি করছে ওই বউয়েরও ইমান নাই ও ইমান চলে গেছে এ বাংলাদেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এই বাংলাদেশে বহু মেডিকেল কলেজ ইউনিভার্সিটি আছে যেই প্রতিষ্ঠানে আমাদের মেয়েরা পর্দা করে যেতে পারে না যেই প্রতিষ্ঠানে আমাদের মেয়েরা বোরকা পরে যেতে পারে না আমাদের মেয়েরা আমাদের বোনেরা মুখ ঢেকে বোরকা পরে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস করতে পারে না অনেক কলেজের প্রধান শিক্ষক রয়েছেন অনেক ইউনিভার্সিটির শিক্ষক রয়েছেন হত্যাকর্তারা রয়েছেন আমাদের মেয়েগুলোকে আমাদের বোনগুলোকে পর্দা করে যেতে নিষেধ করেছে আমাদের কলেজে পড়তে হলে পর্দা করা যাবে আমরা বহু অনলাইনে দেখেছি পত্র পত্রিকায় দেখেছি ফেসবুকে আমরা দেখেছি এরকম ঘটনা কম বেশি ঘটছে কি ঘটে নাই যারা এই নেক্কার জন্য কাজ করেছে ওই প্রতিষ্ঠানে যারা এটা করেছে ওদের এক জনেরও ইমান হেরা কিন্তু আবার হজ করে পাঁচ রক্ত নামাজও পড়ে হজ করে পাঁচ রক্ত নামাজও পড়ে কিন্তু ওনার কলেজে ওনার প্রতিষ্ঠানে ওনার ভার্সিটিতে ওনার স্কুলে মেয়েটা পর্দা করে যাবে এইটা ওনার সহ্য আল্লাহ বলছে পর্দা করো পর্দা ফরজ সে আল্লাহর বিধান মানলো আপনি বাধা দিলেন আল্লাহর বিধানের বিপক্ষে আপনার ইমান কি কথা কন না কেন ইমান কি পবিত্র কোরআনুল ক্যারিমে আল্লাহ সুবাহ চালা কথা শুনে খেয়াল করেন এই কথাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে পবিত্র কোরআনুল ক্যারিমে প্রায় পাঁচ শতর মতো জায়গায় আল্লাহ সুবাহ চালা জেহাদের কথা বলেছেন প্রায় পাঁচ শতর মতো জায়গায় আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন জেহাদের কথা বলেছেন আমরা দীপ্ত কণ্ঠে জাতির মানুষকে জানিয়ে দিতে চাই আমরা জঙ্গিবাদকে ঘৃণা করি সন্ত্রাসবাদকে ঘৃণা করি উগ্র পন্থাকে ঘৃণা করি চরম পন্থাকে ঘৃণা করি জঙ্গিবাদ হারাম সন্ত্রাসবাদ হারাম চরম পন্থা হারাম উগ্র পন্থা হারাম আল্লাহর কসম করে বলি জেহাদ করা ফরজ কথা বুঝতে হবে প্রায় পাঁচ শতর মতো জায়গা আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন জেহাদের কথা বলেছেন আপনি জেহাদের কথা শুনলে ভয় পান কেন জেহাদকে আপনি ঘৃণা করেন কেন জেহাদকে জঙ্গিবাদ বানান কেন জেহাদকে আপনি সন্ত্রাসবাদ বানান কেন জেহাদের ব্যাখ্যা নিয়ে আলেমদের মধ্যে কথা থাকতে পারে কিন্তু জেহাদ যে ফরজ এটা যে ইসলামের বিধান এটা নিয়ে কারো মধ্যে কোনো আপত্তি নাই আমরা জঙ্গিবাদকে সমর্থন করি সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করি চরম পন্থাকে সমর্থন করি উগ্র পন্থাকে সমর্থন করি এবার বলেন জেহাদ কি জেহাদ কি এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করা যাবে ঘৃণা করা যাবে করলে ইমান কি আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন সুরা মোহাম্মদের নয় নং আয়াতে জানিয়ে দিলেন যারা কুফুরি করেছে কাফের ওদের জীবনের সমস্ত আমল গুলোকে আল্লাহ বরবাদ করে দিবেন যারা আল্লাহ নাজিল কৃত বিষয়কে 
ইসলামের বিধিবিধানের ব্যাপারে যাদের আপত্তি ছিল যারা ঘৃণা করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বক্তব্য হলো এদের জীবনের সমস্ত আমলগুলোকে আমি বাতিল করে দেব আমার নাজিল কি তুমি ধানকে তুমি ঘৃণা করবা মানতে পারেন না ভিন্ন ব্যাপার গুণাগার হবেন কিন্তু কেউ মানলে আপনি আপত্তি করবেন ঘৃণা করবেন ইমান আর থাকলো না দুইটা বললাম তিন নাম্বার যারা ইসলামের বিধি বিধানকে নিয়ে উপহাস করে ঠাট্টা করে বিদ্রুপ করে ব্যঙ্গ করে এদের ইমান আর থাকে সমস্ত ওলাম এ কারাম কে আহলে হাদিসকে হানাফিব সমস্ত ওলাম এ কারামের বক্তব্য হল ইসলামের একটা বিধানকে নিয়েও যদি কেউ আল্লাহকে নিয়ে তার রসুলকে নিয়ে তার দেরকে নিয়ে কেউ যদি উপহাস করে ঠাট্টা করে সে আর ইমামদার থাকে না সে কাফের হয়ে যায় কি হয়ে যায় কাফের হয়ে যায় আপনি ইউটিউবে এখন ঢোকেন যারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করে যারা নাটক বানায় যারা নাটক করে সিনেমা বানায় এই রকম অনেককেই আজকে দাড়ি টুপি পরে পায়জামা জুব্বা পাগড়ি পরে দাড়ি রেখে আলেমুল আমাদেরকে অপমান করে ছোট করে খাটো করে নাটকে অভিনয় করা হয় আসে না নাই সিনেমা বানানো হচ্ছে আলেমদেরকে অপমান করে আসল উদ্দেশ্য আলেমদেরকে খাটো করা নয় আসল উদ্দেশ্য আলেমদেরকে ছোট করা নয় আসল উদ্দেশ্য হলো মূলত ইসলামকে খাটো করা যারা এই সমস্ত নেককার জনক কার্যকলাপ চালাচ্ছে এই মানুষগুলোর একটারও ইমান চার বন্ধু বার্সিটিতে পরে একটা বন্ধু দাঁড়িয়ে রেখে যে পাঁচ শক্ত নামাজ পড়ে বাকি তিন বন্ধু অরে নিয়ে টিটকারি করে আসে না নাই চার বান্ধবী প্রাইভেট পরে একটা বান্ধবী ও বুরকা পরে হিজাব করে মুখ ঢেকে হাত মুজা পরে প্রাইভেটে যায় আর বাকি তিনটা শয়তান পাতলা কাপড়ে জামা পরে টাইট পিট জামা কাপড় পরে প্রাইভেটে যায় এই তিনটা শয়তান তাকে নিয়ে টিটকারি করে আসে না নাই এই তিন বান্ধবীর ইমান আসে না বাতিল আমি যদি এই দশটা কারণ ব্যাখ্যা করি চার পাঁচ ঘন্টা সময় নিয়ে বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করেন আমি আল্লাহর কসম করে বলি এদেশের মাটিতে পঁচান্ন বই পার্সেন্ট মুসলিম আপনি খুঁজে পাবেন না দশটা কারণ যদি ব্যাখ্যা করি আপনি দেখবেন বেশিরভাগ মানুষের ইমান নাই কি বলবো আপনাদেরকে আপনারা তো অজু নিয়ে ব্যস্ত গোসল ফরস নিয়ে ব্যস্ত ওইটা ভালো অসুবিধা নাই কিন্তু ব্যস্ত তো আগে ইমান নিয়ে থাকতে হবে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন বলেন তোমরা যারা আল্লাহ কে নিয়ে ঠাট্টা করেছিল উপহাস করেছিলাম তার রসুল কে নিয়ে তার দিন কে নিয়ে তার কিতাব কে নিয়ে তোমরা যারা ছাত্রা করেছিল বিদ্রুপ করেছিল ব্যঙ্গ করেছিল পরকালীন জীবনে তোমাদের কাছ থেকে কোন অজর গ্রহণ করা হবে না বরং তোমরা আমি আল্লাহকে নিয়ে আমার দিনকে নিয়ে ঠাট্টা করার কারণে তোমরা কাফের হয়ে গেস তোমরা কাফের হয়ে গেস তোমাদের ইমান আর নাই অতএব আজকে কোন অজুর গ্রহণ করা হবে না যাও তোমরা কোথায় চলে যাও জাহান নামে চলে যাও তিনটা বললাম চার নাম্বার এটা কি বলবো মানবেন তো ইনশাল্লাহ রাগ করবেন না তো আচ্ছা চার নাম্বার হলো আমাদের সমাজে এরকম অনেক মানুষ মনে করে যে আল্লাহকে পেতে হলে আল্লাহর মধ্যে এবং আমার মধ্যে একজন মাধ্যম বা ভায়া লাগবে কারণ আমি পাপি মানুষ আল্লাহ হয়তো আমার কথা শুনবেন না আমার ডাকে সারা দিবেন না উনি খুব আল্লাহর অলি উনি আল্লাহ আল্লাহ উনি অনেক বড় আলেম অনেক বড় শেখ অনেক বড় মৌলানা আল্লাহর সাথে ওনার হট কানেকশন গভীর রিলেশন আমি গিয়ে ওনাকে বলবো উনি আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ তখন আমাকে দিবেন সুন্দর না সিস্টেমটা মাধ্যম বানাইতে হবে আল্লাহ আমার ডাক শুনবে না প্রধানমন্ত্রীকে পাইতে হলে এমপি মন্ত্রী ছাড়া পাওয়া যায় না আর তোমরা আল্লাহকে পেয়ে যাই বা মাধ্যম ছাড়া এটা চিন্তা করলা কেমনে কন্যা সুবাহ আল্লাহ বুঝতেছেন কথা না আচ্ছা দেখলাম ঠিক আছেন কিনা লাইন ঠিক আছে বোঝা গেছে এই যুক্তির খণ্ডন করে দিচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পাইতে হলে অবশ্যই মাধ্যম লাগে চেয়ারম্যান মেম্বার এমপি মন্ত্রী লাগে এটা একটা শৃঙ্খলা এটা ছাড়া যাওয়া যায় না এবার আমি একজন প্রধানমন্ত্রীর উদাহরণ দিয়ে শোনেন এই পৃথিবী অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন একজন প্রশাসক ওনার নাম কি ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু তিনি অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন সৌদি আরবের প্রেসিডেন্ট উনি শুধু সৌদি আরব শাসন করছেন 
ভারতের প্রেসিডেন্ট উনি শুধু ভারত শাসন করছেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট উনি শুধু বাংলাদেশ শাসন করছেন আমিরুল মুমিনিন ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু গোটা অর্ধ পৃথিবী তিনি শাসন করেছেন ওনার সাথে দেখা করার জন্য কোনো মাধ্যম লাগে রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে লোকজন আসলো তোমাদের খালিফা কোথায় বললো যে গিয়ে দেখেন হয়তো কোনো গাছতলায় আরাম ফরমাচ্ছেন অবাক হয়ে বললো মেয়ে ঠাট্টা করো নাকি অর্ধ পৃথিবীর শাসক আমার গাছতলায় থাকে মানে আমাদের প্রেসিডেন্ট তো সিকিউরিটি দিয়েই মেয়ে আমরা কুলাইতে পারি না সোজা করে সত্য কথা বলো কোথায় বললো যে দেখেন কোনো গাছতলায় আছে হয়তো রেস্ট টেস্ট নিচ্ছে খুঁজতে 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 লোকজনকে জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা আমিরুল মুমিনিন কোথায় খালিফা কোথায় কই অমুক গাছের নিচে গিয়ে দেখেন রেস্ট নিচ্ছে এসে দেখে এভাবে কাদের মাথার এখানে হাত দিয়ে এভাবে শুয়ে আসেন অর্ধ পৃথিবীর শাসক বলেন সুবাহান আল্লাহ মাধ্যম লাগছে আল্লাহ নবীর কাছে ছোট ছোট শিশুরা আসতো মোশেকরা আসতো কোন মাধ্যম তো আপনি এইটার উদাহরণ দিলেন না আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমের সুরা বাকারার মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন আপনার কাছে যদি আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জানতে চান আমার সম্পর্কে যখন আপনার আমার বান্দারা জিজ্ঞাসা করবে ও নবী আমি জবাব দিয়ে দিলাম আমি আমার বান্দার অতি নিকটবর্তী আমার বান্দা আমার কাছে যা চাইবে আমাকে যখনই ডাক দেবে আমি আল্লাহ তখনই আমার বান্দার ডাকে সারা দেব কার কথা কার কথা আল্লাহ রাবুল আলমিন তো বলতে পারতেন অনবিব আমার সাথে আপনার হট কানেকশন আমার সাথে আপনার গভীর রিলেশন আমার বান্দার যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তারা যেন আপনি নবীর কাছে বলে আপনি নবী তাদের পক্ষ থেকে আমি আল্লাহর কাছে বইলেন তখন আমি আল্লাহ আমার বান্দাকে দেব এরকমটা বলছেন নবীকে বলছেন আমার বান্দারা যদি আমার সম্পর্কে জানতে চায় আমি আল্লাহ জবাব দিয়ে দিলাম নবীন আমার বান্দাদেরকে বলবেন আমি আল্লাহ জানিয়ে দিলাম আমি আমার বান্দার অতি নিকটবর্তী বান্দার ডাক দিতে দেরি হবে সারা দিতে দেরি जीतते কিন্তু একেবারে নির্ভরশীল হয়ে যায় না যে একেবারে আপনার উপর দিয়া গেলাম যেমনি ফারেন আল্লাহর কাছে উদ্ধার করে দিয়েন সাড়ে চোদ্দ শত বছর পূর্বের মোশেক যারা ছিল কথাটা খেয়াল করেন সাড়ে চোদ্দ শত বছর পূর্বের মোশেক যারা ছিল তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হতো তোমরা কেন মূর্তি পূজা করো কেন দেব দেবীর পূজা করো কেন ধর্মগুরুদের পূজা করো তোমরা কি আল্লাহকে মানো না তোমরা কি আল্লাহকে মানো না ওলা ইন সাল তহমান খালা কাহম কিরে মোর্শেকরা তোদেরকে কে বানাইছে মোর্শেকরা জবাব দিত আমাদেরকে বানাইছে কে আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য এই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মৃত জমিকে জীবিত করে ফসল উৎপাদন করেন কে মোশেকরা জবাব দিয়েছে এই কাজগুলো করেন জিজ্ঞেস করেন তো কাফেরদেরকে নবী মোশেকদেরকে জিজ্ঞেস করেন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মৃত জমিকে জীবিত করে কে ফসল উৎপাদন করেন তোমাদের দৃষ্টিশক্তির মালিককে কর্ণশক্তির মালিককে মোশেকদের কিন্তু জিজ্ঞেস করেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করার পরে তারা জবাব দিল এই সকল কিছু করে আল্লাহকে বিশ্বাস করত কি করত না একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন করত কি করত না তাহলে তারা কাফের কেন তারা মোশেক কেন ওরা তো আল্লাহকে বিশ্বাস করত স্বীকৃতি দিত যে আল্লাহ আছে এই জবাব চাল্লা রাবুল্লাহ আলমিন সুরা জুমারের তিন নং আয়াতে দিলেন আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন বলেন 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا الله رب العالمين جانيه دلهم ترى الله كباب ديب تادر داب جبي كي تادر دارم غرو غلو كيم ترى او بي بابك بانائي لو تادر بكتب بحلو الله كي تام رابو شي شكر كوري تو بي الله كي پاور جنو كي سمات دومير دور کر آسنا نائي او در بحشاي এই মূর্তিগুলোর পূজা দেবদেবীর পূজা এই ধর্মগুরুদের পূজা আমরা এ কারণে করি এই দেবদেবী এই ধর্মগুরু এই মূর্তিগুলো তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে এই জন্য মূলত মূর্তি পূজা করি বলেন সুবহানাল্লাহ নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক দেখেন তারা কিন্তু আল্লাহকে স্বীকার করত শুধু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য শিরিক করত যেটা বর্তমান সময় আমাদের মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে গেছে আল্লাহকে বিশ্বাস করি কিন্তু আল্লাহকে পাইতে হলে নাকি কোনো মাধ্যম ধরা লাগবে আলেমুল আমাদের কাছে যান অসুবিধা নাই সে আপনাকে সুপারিশ করবে ও আপনাকে আল্লাহ নিকটবর্তী বানিয়ে দিবে আপনার উপকার করবে আপনার দোয়া গ্রহণ করবে ওর উপরে নির্ভরশীল হয়ে যাবেন আপনি আপনি মাধ্যম বানাইবেন ইমান আছে না নাই আরো জোরে আছে না নাই পাঁচ নম্বর जदु टोना जरा विश्वास करना एक जुबक ऐसे मेके भलोबाशे मेटा भलोबाशे ना एक पिछड़ा का गए कह हुजूर एक मेके अनेक भलोबासी क्योंकि मेटा के पसंद करना एम एक तबिस मैरा दें एम भाव एक जदू कईरा दें मे तो भलोबाजे बाजे मे चौदह गोष्ठी जाना पसंद कर एक तबिस मैरा दें टाक जा लागे हमें दिव जुबक भाई यकम है ना आसे ना यकम ইমান আছে না নাই এক শাশুড়ি পিসিয়াবের কাছে গিয়ে বলে দাজ্জাল মার্কে একটা বউ বিয়ে করাইছিলাম ঘরের মধ্যে আসার পরে হে তো ঘরে তসনস করে এখন আমার ছেলেকে দখল করে আমাদের সবাইকে বের করে দিছে এখন তো আমার ছেলে আর আমাদেরকে দেখতে পারে না হুজুর এমন একটা তাবিজ করেন এমন গিরা দিবেন এমন ভাবে জাদুটা করবেন যাতে করে আমার ফোলা তার বউ এবং তার শ্বশুর বাড়ির কাউকে যেন দেখতেই না পারে যে সমস্ত শাশুড়িরা এই সমস্ত চিন্তা নিয়ে কবিরাজের কাছে হুজুরের কাছে পিস সাহেবের কাছে জাদু টোনার জন্য যান ইমান আছে না নাই যে জাদু করে তারও ইমান নাই যারা বিশ্বাস করে যায় তাদেরও ইমান আজকে পাঁচটাই থাকুক আর পাঁচটা বলার দরকার নাই কারণ বাকি পাঁচটা বলতে গেলে হয়তো আবার ঝামেলা হইতে পারে বলতাম আচ্ছা আল্লাহ বলছেন আলিমুল আল্লাহ বলছে যারা জাদু টোনায় বিশ্বাস করে পরকালীন জীবনে জাহান নাম ছাড়া আর কিছুই পাঁচটা গেল মোর্শেকদেরকে যারা কাফের মনে না করে ওর ইমান বাতিল যারা মূর্তি পূজা করে দেব দেবীর পূজা করে যারা অন্য ধর্মের অনুসারী ওরা মোর্শেক ওদের অন্তরে কুফুরি আছে ওদের অন্তরে শিরিক আছে যারা মোর্শেক আল্লাহর ভাষায় ওরা কাফের আল্লাহর ভাষায় ওরা কি এখন আমার আপনার মোর্শেকের সাথে খুব প্রেম ভালোবাসা খুব বন্ধুত্ব খুব জমছে ভালো এখন আমি আর আপনি মোশরেককে কাফের মানতে রাজি না আমার ইমান আছে না নাই আল্লাহ বলতেছে ও কাফের আমি মানতে রাজি না বন্ধুত্বের কারণে আল্লাহ বলছে তোর ইমান কি আমি বলতেছি ও কাফের তুই মানবি না কেন তোর কিসের আবার আপত্তি মোশেকদেরকে যদি কেউ কাফের মনে না করে ও নিজে কাফের ও নিজে কি সবার ফতু ওয়াইট আল্লাহ বলছেন ইয়া আইয়ু আল্লাহ দিন আমানুম ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাসুন আল্লাহ বলছে ইমানদাররা শোনো যারা মোর্শে করা অপবিত্র ওরা কাফের ওদের অন্তরে কুফুরি আছে ওদের অন্তরে শিরিক আছে সুতরাং তারা ইমানদার হতে পারে এতে মোর্শেকদেরকে কাফের মনে করতে হবে কাফের মনে না করলে আমরা কি কাফের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যদি কেউ কোন কাফের বে ইমানদেরকে সহযোগিতা করে তখন তার ইমান আর থাকে मुस्लिम को व्यक्ति मुस्लिम को परिवार मुस्लिम को समाज मुस्लिम को संगठन मुस्लिम को राष्ट्र विपक्षे गए जदि क्यों काफे बेईमान के बंधु बनाय काफे बेईमान के अभिभावक बनाय काफे बेईमान के सहाज्य सहयोगता कर समस्त आलेम एकमत और इमाना था आज के मुसलमान मुसलमान बंधुत्व कर चाहते मुसलमान ए काफे बंधुत्व करते एक मजा बसि लागे शत्रुबानल्लाजरेम एक साथ बसते 
আমার মনে হয় দুইজন হুজুরকে একজন আহলিয়া দিছে একজন Hanafi অথবা অন্য ব্লকের দুইজন হুজুরকে যদি বাসের মধ্যে বলে হুজুর আপনারা এক সিটে বসেন আমার মনে জীবন চলে যাবে এক সিটে বসবে না শত্রুতা এখন এত প্রকট আকার ধারণ করেছে আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তাতাখিজুল কাফিরিনা আউলিয়া মিন দুনিল মুমিনিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইমামদাররা সালাম তোমরা ইমামদারদেরকে বাদ দিন তোমরা মুমিনদেরকে বাদ দিন কাফেরদেরকে বন্ধু বানাইবা না কাফেরদেরকে অভিভাবক বানাইবা না যারা কাফের বেঈমান ওদেরকে ইমামদারদের বিপক্ষে গিয়ে সহযোগিতা করবা ওয়া মাই ইয়াতাওয়াল্লাহু মিনকুম ফা ইন্নাহু মিনহুম যারা মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় কাফের বেঈমানদেরকে মুমিনদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করে আল্লাহ বলছে ও আর মুমিন থাকে না ও কাফের হয়ে যায় সাতটা যারা কোরআন দিয়ে বিচার ফয়সালা করতে চায় না ওদের ঈমান বাতিল কেউ যদি মনে করে 1450 বছর পূর্বের কোরআন এটা যে যদি এখন বিচার ফয়সালা করি এটার নীতিমালার আলোকে যদি আমরা এখন চলি তাহলে তো বিশৃঙ্খলা হয়ে যাবে শান্তি শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে হয়তো আমেরিকা আমাদেরকে জঙ্গি টঙ্গি বলে কিনা এই চিন্তা করে যদি কেউ কোরআনের বিচার ফয়সালা থেকে মানুষকে দূরে রাখে নিজেও দূরে থাকে ঈমান আসে না নাই সমস্ত আলেম একমত ঈমান বাতিল আল্লাহ বলছে সূরা মায়েদার মধ্যে ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুল যালিমুন ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুল ফাসিকুন আল্লাহ বলছে যারা আল্লাহর বিধি বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করতে চায় না আল্লাহ বলছে ওরা কাফের আল্লাহ বলছে ওরা যালেম আল্লাহ বলছে ওরা ফাসিক কথাটা কার আর জোরে কার ইমান ভঙ্গের তিনটা কারণ আছে এ শেষ পরে চেয়ারম্যান সাহেব চলে যাবে ইনশাআল্লাহ ইমান ভঙ্গের আরেকটা কারণ হলো কেউ যদি মনে করে নবীর আদর্শের চাইতে আরো ভালো কোনো আদর্শ আছে খেয়াল করেন নবীর চাইতে আরো ভালো কোনো আদর্শিক নেতা আছে নবীর চাইতে আরো ভালো কোনো তরিকা আছে এটা মনে করলেই ইমান বাতিল নবীর চেয়ে ভালো কোনো আদর্শ নাই নবীর চেয়ে ভালো কোনো আদর্শিক নেতা নাই নবীর চেয়ে ভালো কোনো তরিকা নাই সাহাবে کرام কে আল্লাহর নবী এভাবে বসে আছেন খাত্তালানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খাত্তান সোজা একটা রেখা টানলেন আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন সোজা একটা রেখা টেনে আল্লাহ বলেন যে হাজা আল্লাহর নবী বলেন যে হাজা সাবিলুল্লাহ এটা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা এটা হচ্ছে আমি নবীর তরিকা এটাই হচ্ছে আমি নবীর আদর্শের রাস্তা বলেন সুবহানাল্লাহ সুম্মা খাত্তা খুতুতান আন ইয়ামিনহি ওয়ান শিমালিহি এরপরে ডানে বামে কিছু রেখা টানলেন এরপরে আল্লাহ নবী বলেন ডানে বামের যে রেখাগুলো দেখতে পাচ্ছো এগুলো হলো শয়তানের আদর্শ শয়তানের তরিকা মানব রচিত তরিকা মানব রচিত আদর্শ প্রত্যেকটা রেখার মাথায় এক একটা করে শয়তান বসা শয়তান 24 ঘন্টা চেষ্টা করছে আল্লাহর রাস্তা থেকে নবীর আদর্শ থেকে নবীর তরিকা থেকে কিভাবে মানব রচিত তরিকার দিকে মানব রচিত আদর্শের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় শয়তান 24 ঘন্টা চেষ্টা চালায় রসুল আমার প্রেম বিরহের মূল আলোচনা রসুল আমার কাজে কর্মের অনুপ্রেরণা রসুল আমার ভালোবাসা রসুল আমার আলোবাসা রসুল আমার প্রেম বিরহের মূল আলোচনা রসুল আমার কাজে কর্মের অনুপ্রেরণা ঠিক না একজনই অনুপ্রেরণা অনুকরণীয় ব্যক্তি অনুসরণীয় ব্যক্তি একজন তিনি হলেন আল্লাহর নবী এছাড়া দুনিয়ার কোন মানুষকে অনুকরণ করা যাবে অনুসরণ করা যাবে জীবনের এমন কোন সেক্টর নাই পা থেকে শুরু করে সাড়ে তিন হাত বড়ি 
সকাল থেকে শুরু করে রাত্র পর্যন্ত জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত রান্নাঘর থেকে শুরু করে সংসদ পর্যন্ত জীবনের এমন কোন সেক্টর নাই এমন কোন মুহূর্ত নাই যেখান থেকে আপনি নবীর আদর্শকে মাইনাস করতে পারে কোন সেক্টর নাই জীবনের সব জায়গায় আদর্শ একজন অনুসরণীয় ব্যক্তি একজন অনুকরণীয় ব্যক্তি অ একজন ওই যে আপনার দেয়ালে লিখে রেখেছেন জিয়র রহমান সাহেবের আদর্শে আমরা দেশ গঠন করতে চাই সিফাত হাসান সাহেবের আদর্শে আমরা দেশ গঠন করতে চাই আলহাজ মঞ্জুর এলাই সাহেবের আদর্শে আমরা দেশ গঠন করতে চাই আমার জীবনে আমি দেয়ালে এরকম বহু লেখা দিয়েছি বহু লেখা আমি দেখেছি মানুষের আদর্শে আপনি লিখেছেন দেশ গঠন করতে চাই জীবনে যদি কোনো জায়গায় লিখে থাকেন আজকে গিয়ে লেখাটা মুছে আপনি ওই জায়গায় লিখবেন আমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শে আমরা দেশ গঠন করতে চাই মানুষের মানব প্রতি তো মানুষের নাম এই জায়গায় বসতে পারে না আপনি যে কোনো দল করেন না কেন আল্লাহর কথম করে বলছি আমি ভালোবাসা রেখে বলছি আপনি আহলে হাদিস বলেন হানাফি বলেন তাবলিক বলেন সকল আলেমকে আমি ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি যারা আওয়ামী লীগ করেন বিএনপি করেন জিয়র রহমান সাহেব সহকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব সহকারে সবাইকে আমি ভালোবাসি সবাইকে মহাব্বত করি পছন্দ করি যত কিছুই করি না কেন আমি আদর্শ হিসেবে আল্লাহ নবী ছাড়া কাউকে মানতে পারবো কারো তরিকা নবী ছাড়া মানতে পারবো এ নামটা মুসা আল্লাহ নবীর নাম লিখবেন নবীর নাম লিখতে গেলে যদি বুক কাঁপে নবীর নাম লিখতে গেলে যদি ভয় পান আল্লাহর কসম করে বলি ভিতরে ইমান আদর্শিক ব্যক্তি শুধু একজন আচ্ছা শেষ দুইটা কারণ বাংলাদেশে এরকম অনেক মানুষ বেরিয়েছে যারা বলে আমরা সাধনা করতে করতে ধ্যান করতে করতে এমন অবস্থায় চলে গেছি এখন আমাদের আর এবাদত লাগে না বলেন সবাই সুবান আল্লাহ ওর বলে নামাজ সুজা লাগে না অভাব নাই ভাই বাংলাদেশে এরকম মানুষের ও নামাজ সুজা লাগে না ধ্যান করতে করতে নাকি এমন মাকামে চলে গেছে এমন অবস্থায় চলে গেছে ওর নাকি আর এবাদত লাগে না সমস্ত আলেম একমত ইমান কি বাতিল এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো মানুষ ছিলেন আল্লাহর নবী সবচেয়ে ভালো মানুষ ছিলেন আল্লাহর নবী মা এসা বললেন আল্লাহ নবীর আগেও কোন গুণা নাই আল্লাহর নবীর পরেও কোন গুণা নাই আল্লাহ নবীর আগের গুণাও মাফ আল্লাহর নবীর পরের গুণাও মাফ তারপরেও আল্লাহ নবীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহর এবাদত করেছে নবীর আগেও কোন গুণা নাই নবীর পরেও কোন গুণা নাই যে মানুষটার কোন গুণাই নাই এই মানুষটি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহর কি করেছেন এবাদত করেছেন আর আমি তুমি সলিমুদ্দিন আর কলিমুদ্দিন আমার তোমার নাকি আর কি লাগে না এবাদত লাগে না দরকার নাই এবাদত লাগে না এদিকে খেয়াল করেন সবাই এদিকে খেয়াল করেন জামালুদ্দিন ভাই আসতেছে ইনশা আল্লাহ মঞ্চে এসে বসবেন ইনশা আল্লাহ খেয়াল করেন দরকার নাই সবাই আমরা লিল্লাহি তাকবিরটা চালু করব। জাফুরি হুজুর একটা আলোচনা অনলাইনে শুনেছি হুজুর বলছেন নারে তাকবিরটা রেখে আমরা লিল্লাহি তাকবিরটাকে চালু করব। এটা আমাদের চালু হওয়া উচিত লিল্লাহি তাকবির লিল্লাহি তাকবির লিল্লাহি মানে আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য তাকবির আল্লাহর জন্য তাকবির এবার খেয়াল করেন যেই মানুষটার আগেও গুণা নাই পরেও গুণা নাই ওই মানুষটি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যেমন আসেন मानुष्टर को गुणा नहीं मानुष के मृत्यु आग पर्त आल्ला इबादत कर আমি ধ্যান করতে করতে এমন অবস্থায় চলে গেছি আমার আর এবাদত লাগবে না এই কথা বললে তার ইমান থাকবে আর ইমান চলে যাবে এর অনুসরণ যারা করবে তার ভক্ত যারা হবে তাদের ইমান সর্বশেষ কারণ এই জামিয়া কাশিমিয়াতে দুই হাজার উনিশ সালে একটা ছেলে ভর্তি হয়েছে নবম শ্রেণীতে কোন শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে যে আল্লাহর বান্দা গেছে বিশ চলে গেল একুশ চলে গেল বাইশ চলে গেল কথার কথা বুঝানোর জন্য বলি প্রতিষ্ঠান থেকে তারে ফোন দেয় ফোন ধরে না বাড়িতে যায় তারে খুঁজে পায় না ও প্রতিষ্ঠানে আসেও না খোঁজও নেয় না কিচ্ছু নেই ওর ছাত্র তো আসে না বাতিল ওই যে উনিশশো পঁচানব্বই সালে ইমান ছিলেন খেয়াল আছে 
कारणगुल उल्लेख कर लगभग सकल ओलाम कैराम एक मत ये कारणगुल कारण जो कारो मध्य थे ईमान ओ समय शेष एखे ताओबा करते कि आल्ला के बोलते आल्ला दिन के माना शुरू करबी क्यों मन करें इमान भंग से असुविधा नहीं दिए जाननाते चले जाब जी ना नरसिंह एक कथा आम गलो आम गलो मूल्यायन कर संरक्षण करब इमान कबरे जो चेष्टा करते तो अनेक कम इमान नहीं जो मरते अंत पक्षे जानना पाब इनशाला विषय बोझार तौफिक दें तिर सेकेंड एक कथा निर्विशेष दलियों संकर्णतार ऊर्धे उठे आलोचना कर चेष्टा करुटी माफ कर दीबें आल्ला माफ कर दें